ya habari ya jioni eh nafikiri wote mko sawa mko okay ya mimi niko na sababu nzuri baada ya kufali tumemaliza jioni tunaingia kufanya kazi kama kawaida hapa siku nyingine imeanza kwangu ni siku ya kwanza ya juma kwa hiyo kazi kama kawaida ya leo tutaangalia skills ambazo tunasema skills 19 tools of trade ni hizi ukizifuata katika biashara mtandao nitakuletea majibu ambayo ni mazuri ya final utajikuta umepata mafanikio kwa unachokifanya kwa hiyo ni muhimu sana kwa mwanachama yote ambaye ni wa BFSuma kama anahitaji kufanikiwa afuatilie hivi vitu kimsingi training ambazo nimeziweka kwenye YouTube yani <coughs> kwangu mimi ni investment ambayo nitaitumia leo kesho na kesho kutwa as you know sasa hivi nimekuwa busy sana ninazurula sana kwa hiyo <coughs> na muda mwingine nachoka kwa hiyo nidhani kama nakuwa na muda sana wa kusema nikae na mtu mmoja mmoja nianze kumfundisha name list nifanye hivi nini kwa hiyo kwangu mimi inakuwa ni rahisi alafu timu yangu ime expand maeneo mbalimbali nina team ninaijenga Mbeya at the same time si Mwanza at the same time si Kigoma at the same time team mbalimbali na maybe huyo mtu amenichagua mimi kuwa mentor wake kwa hiyo obvious action part baba mentor please naomba unisaidie baba mimi kwa nini nashindwa kufanikiwa kwa hiyo lazima niwe na tools ambao kwangu itanisaidia kuweza kuwafanya hao watu wote wawe na fisi mmoja kufanya biashara then waweze kufanikiwa. Mimi zote njia hizi ambazo ninawafundisha sija yani sija kurupuka tu kusema tu from nowhere nizichukue alafu nije nikuletee. No ni vitu ambavyo binafsi nimevitumia na nimevifanya na vimenipa matokeo na kila siku ninapovifanya na vifanya kurudia hayo hayo wala hakuna jipi ambalo nakuwa nalitafuta. Mimi nafanya hayo hayo kila siku then katika hayo hayo ndio yanayojenga na kufanya hivi ambavyo mambo yanaenda. Na nimezidi kuona mafanikio makubwa sana binafsi kwa upande wa bonus yangu. Mimi kila mwezi bonus yangu ina expand. Lakini sasa hivi kitu ambacho nimekigundua ambacho ndio tunanipatia furaha hizi nina uwezo kutengeneza mtu tokea siku amejoin mpaka ana qualify. Mpaka yani tokea siku amejoin eh na uwezo kumtengeneza mtu akawa qualified leader within six months kama mtu ameamua kufanya vizuri hiyo ni rekodi ambayo nimeshaiona kabisa na nimeshaivunja tayari mguu wangu wa tano nimeanza kujenga mwezi wa tatu ndio ulikuwa mwezi wake wa kwanza ndipo anza kujenga huo mguu mwezi wa tatu wa nne wa tano wa sita wa saba huu ni mwezi wa tano ambao ndio top up tumemaliza sasa hivi lakini huo mguu mpaka sasa hivi uko star six na una pv 1000 can you imagine saa 6 mguu huko saa 6 na PV ziko 1000 maana yake mwezi ujao ambao ndio mwezi wa sita utakuwa na PV 1500 plus na utakuwa umefika saa 7 kwa hiyo binafsi kwangu ni moja ya achievement ambayo lazima nijipongeze katika hilo lazima nitajipongeza katika hilo ili mambo yaweze kuwa hivyo lakini pia kwa wale ndugu rafiki jamaa na mapenzi napenda kuwakaribisheni mwezi ujao tarehe 15 mwezi wa tisa nitakuwa napewa eh, honorary doctor ambayo hiyo ni PhD ya heshima ambayo napewa kwa sababu ya uh, namna nilivyofanya nilipata mafanikio ndani ya biosuma kwa muda mfupi unajua <coughs> unaweza ukaona tunashinda pamoja tunakaa pamoja tunafanya vitu kwa pamoja ukao unachukulia kawaida kwa sababu tumekaa tu kawaida siku zote wanasema nabii nyumbani kwao ha, hata minimi hilo nimeliona sana mimi watu wa nje wengi wananifuata kuomba ushauri ibro umefanyaje umeanza biafsuma tu mwaka 2015 lakini mpaka sasa hivi unashika namba sita afrika nzima kitu gani ambacho unakifanya cha tofauti kwa nini una grow haraka ukiangalia top 10 ile wote walio kwenye top 10 ya afrika nzima ni watu ambao wameingia kwenye biashara since mwaka 2010 2011 lakini wao umeingia 2015 kwa nini umewezaje kuwapita hawa watu they come and learn from me lakini kuna wabongo tuko hapa hapa na ni watu wangu downliners wangu ah they don't want to learn from me maybe asiwezi kumconvince kila mtu anipende au siwezi kumconvince kila mtu apate kutoka kwangu lakini wanaoona wanafanya maybe nafikiri ni katika tatizo la mentorship nani mentor wako nani competitor wako hilo nafikiri bado tumeshindwa kulifahamu vizuri lakini finally ni kwamba zote ukijenga kujifunza kwa watu waliofanikiwa kuna vitu vingi utavipata ambavyo ulikuwa uvijui. Mimi binafsi mtu ambaye najifunza kwake ni Mr. Manda ambaye ni my upline. Yaani mara nyingi huwa nikipata challenge na vitu vingi huwa namuuliza, eh hapa nifanye nini? 
anavonielekeza na najifunza yani hakuna mtu aliyefanikiwa kwenye biashara ya ya network marketing alafu ukamkuta yuko yeye mtemfanye haiweze gani that's why mimi napewa phd is not a is not an easy thing kwamba napewa phd najua mtakuwa mnafahamu si kazi rahisi ni wachache sana na nafikiri kwa Tanzania naweza nikawa nikavunja nika rekodi ya kuwa kijana mdogo kupewa PhD hiyo ya heshima kwa jambo hili la network marketing kwa hiyo nafikiri unaweza ukachukulia sensitive katika namna kama hiyo kwa hiyo pass through my account ya YouTube jifunze take your time kuna video pale zaidi ya video 40 zile video zote 40 ukizipitia you get something even if ukajitengea one day video moja one day video moja one day video moja I hope utakuwa umepata the whole cause ya kujifunza what to do and what to do. Hizo zilikuwa ni story tu lakini ngoja tuingie kwenye somo la leo ambapo tutajifunza sasa hizo tools. Jambo la kwanza Jambo la kwanza Jambo la kwanza ni name list. List of names ni jambo muhimu sana katika biashara ambalo ni kitu ambacho unatakiwa mtu uwe nayo. Kwa list of names kwa networker yote ambaye anataka biashara yake hiyo inakuwa lazima awe na list of names. Na kwa mtu unapoanza tu list of names unatakiwa na watu 200 kuendelea. Watu wengi hivi tukifundisha wanabaki kusema sawa lakini ukimwambia mtu iko api list of names unakuta mtu hana lakini it's very important kwa naye. Lakini jambo lingine ni diary. Diary book ni muhimu sana. Diary book itakusaidia katika ku close deals pamoja na appointments unazoziweka katika kuzifanyia follow up. Mara nyingi Watu wengi wamekuwa wakipoteza wateja au wakipoteza new customers au prospect ambao walitegemea wangi wa wafundishi. Unakutana mtu leo maybe labda ulikuwa katika mzunguko wako na kutana naye. Asante vipi sasa? Hivyo bi asume nafanya nini? Ah, ise, tafuta muda nije nikufundishe. Okay, sawa. Sasa Jumatano nitakuja. Na wewe kwa sababu sasa hauna sehemu, hauna diary, hauna sehemu ya kuchukua hauna sehemu ya kuchukua uh, kumbukumbu, ukasahau kuchukua diary yako usiniingize hilo tukio kwamba Jumatano natakiwa nikutane na mtu. Ukiwa na diary, usio na diary ya mwaka juzi. Kwa diary ya mwaka usika kwamba mtu unapokubaliana istale siku fulani, nenda kwenye ile siku kaandike. Nina appointment ya kukutana na bwana Mapengo, Mr. Magego, Watabata, Zingunguti. Nitakutana naye saa sita mchana. Nitakutana wapi meeting point? Mlimani Tower. Gorofa ya pili saa fulani. Namba yake ya simu hii hapo. Kwa hiyo unapoviandika vile vitu vinakusaidia kwamba kila siku asubuhi unapoamka unapofungua diary yako unakutana na ile jina moja kwa moja. Ah unasema okay kumbe ni kuna appointment. Kwa hiyo hata kama ulikuwa na ratiba zako zingine lazima ukumbuke uliweka appointment na mtu. Heshimu appointment yake, meet naye, fanya discussion then finish the business. Hii ni very professional way ambayo itakusaidia kuweza ukip. Lakini pia wateja, wateja mbalimbali ambao unao. Unakuwa una wateja ambao wamekwambia okay nicheki mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi tarehe ngapi? Labda tarehe 28 mshahara utakao umetoka. Kwa hiyo tarehe 29 tisa nicheki niweze kununua hiyo dawa. Na kama unavyojua watu wengi wanakuwa na pressure na mishahara. Mshahara ukishatoa unakuwa mambo mengi. Kwa hiyo alipangia mambo mengi. Kwa hiyo lile linalokuja mwanzoni ndio analofanyia kazi. Kwa hiyo ukishindwa kumeka appointment nzuri inakuwa ni ngumu. Sasa kama wewe ukua mtu wa kuwa na diary, ukaandika specific day kwamba okay siku fulani ameniambia ni mcheki ili nani. Ile siku usipompigia simu amesahau. Unakuja kumkumbusha mshahara ushaisha sawa. Aya, ulikuwa wapi sasa ungenikumbusha? Sasa siku isha lose hicho. Lakini jambo lingine ni notepad, ni notebook pamoja na pen. Hivi ni vitu muhimu sana notebook pamoja na pen. Notebook itakusaidia kuweza kukusanya matukio madogo madogo kwa mfano kabla yani kwa mfano upo unajifunza jambo fulani jipya ya unaliandika au kuna kitu fulani umekikumbuka unataka kufanyia kazi unaandika au kuna mtu mpya ambaye unataka umwadi kwenye name list ambaye umekutana naye tu ghafla unachukua notebook unaandika. Lakini hata peni ni jambo muhimu. Peni sio peni tu za mia. Chukua nunua peni ya shilingi mbili kuwa na peni ambayo ni presentable. Yaani mtu akiona ile peni yako tu inamfanya mtu aone yes huyo anayefanya biashara ni mtu ambaye ni, ni professional sio mtu anayebahatisha. It's very good. Lakini presentation guide ni kile kitabu cha njano. Ni muhimu sana kuwa nacho. Kisome kile kitabu. Pitia mule ndani. Yaani mule ndani utapata kitu. Company profile iliyoandikwa mule ndani na wanaozungua mzunguko wananzenga kwenye semina ni vitu vitu tofauti. Isome ya mule. Soma expansion ya biashara. Soma zile five technologies soma bidhaa kwa ufupi elewa soma ingredients vitu vile ni muhimu sana katika kitabu cha presentation na lazima uwe nacho unapokuwa unafanya presentation au unapotembea nacho lakini kijambo lingine follow up book uwe na kitabu cha kufanya follow up kwamba watu walio wafanyia follow up unakuwa umeandika huyu nilimfuatia mara ya kwanza nilimuita hakuja alisema alipata msiba kwa hiyo msiba ukiisha inabidi mtafute na mtafuta siku gani siku fulani follow up book ni kitu cha muhimu sana mteja wangu alinunua dhamino 
dhamino ninajua nimempatia siku fulani kwa hiyo ameanza kutumia kwa hiyo kama ameanza kutumia hii dhamino automatically itaanza ku dhamino inakaa mwezi mmoja kwa baada ya mwezi inabidi mshauri tena achukue nyingine kwa hiyo unakuwa unafuatilia kwa hiyo unajua kabisa tarehe fulani itakuwa amemaliza kama anatumia dawa kwa uaminifu kwa hiyo utakuja ushangaa sasa mbia ah afu kweli ilikuwa inaisha anachukua nyingine yote haya ni mambo ya, ya muhimu lakini rough workbook hii rough ndio yale ambayo kuna semina unaandika notes baba wapi na wapi unaandika vitu vyako rough rough yani vipi umechochora madude nini ni kitu muhimu sana ambacho unatakiwa uwe nacho unapomwekeza mtu unachochora humo ilo unatakiwa kuwa nao lakini usitole kwenye dial dial ni kitu ambacho ni specific na ndio kile kile katika namna ambayo ni nzuri muonekano uwe mzuri lakini ukishafata haya yote yatengeneze juu chini lakini jambo lingine ni name list au contact list your contact list is the king in this business kwa hiyo be aware Asilimia hamsini ya networkers wote huwa wanaachaga miezi mitatu. Yaani miezi mitatu au miezi minne anaacha biashara. Kwa nini? <coughs> Na wengine asilimia themanini wanaacha ndani ya mwaka mmoja. Sababu ni moja. Sababu distributor wengi wana jump their business through the inner cycle of contact. Kwamba wengi wanategemea kwamba labda rafiki zake aliosoma nao shule ni kuambia watakubali. Kwa hiyo hana listi ya kueleweka. Kwa hiyo mwisho wa siku wale watu wachache akiwaambia kuhusu biashara wakiignore ana quit biashara ah watu ni wagumu hawaelewi yani unaongea na mtu hakuelewi unakaa na mtu anataka kumwambia na majitu wewe una vision lakini yeye haoni unachokiona wewe kwa vitu kama hivyo vitakutesa na vitakusumbua kwa hiyo hiyo ndio sababu kwa nini watu wako lakini kumbuka hii yote ina depend na aina tatu za networkers ulizopo wewe yani wewe upo katika aina gani ya networker utachagua wewe aina ya kwanza ni posters Posters ni watu gani? Posters ni watu ambao kwanza wenyewe ukiwaambia andika listi ya watu mia mbili na kuendelea, yeye anaandika listi za watu watatu. Na zenye haandiki, anakaribi kitu hapo. Ana time moja tatu au wanne ambao anategemea watajiunga kwenye biashara. Asipojiunga, anaona he, anaacha biashara na huku mbapo. Lakini hao watu ni posters ni watu ambao, yani wenyewe wanawazaga vitu vya dakika dakika sifuri. Anataka ajiunge siku hiyo hiyo, siku hiyo hiyo apate mteja, siku hiyo hiyo aunganishe watu, siku hiyo hiyo apate bonus. Kwa hiyo akiona siku ya kwanza tu siku ya pili hamna chochote kinachopata anasema eh hey, biashara hii ngumu anaacha kumbe biashara ina take time kuijenga ili mwisho wa siku ufike na mnapofanya ni unapotakiwa kufika kwa hiyo hawa ni asilimia 80 ya networkers na nikisema asilimia 80 ya networkers ndio utanielewa kwa nini wanaofanikiwa ni wachache sana kwa sababu asilimia 80 wengi ni kosa ambao wenyewe ni hopeless hawa wenyewe huwa wanaamini katika bahati na kibu yani anawaza kwamba ah Unajua usimuone Ibu amefanikiwa, alianza mapema ndio maana. Wewe, mimi sijaanza mapema hii biashara, nimeikuta watu hapo kwenye biashara tokea kitambo. Mimi nimejoi ni mwaka 2015, si mwezi wa 3. Lakini biashara Tanzania imeingia 2012. Hata utaona kwamba walikuepo. Na mpaka leo bado wapo. Sio kama hawapo, wapo wanakaanza tu wanasema gani? Tulifaga yani, yani alivyokuja ni kwa mchafu mchafu. Eh, kwa hiyo wapo kwa hiyo haimaanishi kwamba hakuna. Kuna watu watajoin kesho na watafanikiwa na kuna watu watawacha. <coughs> kwa mfano, mgu wangu wa tano ambao nimeanza kujenga mwezi wa tatu, kuna mtu atakolify mwezi ujao kuwa senior, ata atakolify kuwa qualified leader. Lakini yeye ametumia miezi sita, lakini kuna watu ambao mimi nimewakuta bijesuma mpaka leo wako leader na hawajai qualify. Na yeye atakolify, ataenda level za mbele, atakolify na mwisho wa siku na mwaka ni safari ataenda kuna mtu biashara na miaka minne mitano safari hata hajaifikiria kwa sababu gani ni kwa sababu ya kuto kufuata vitu na mwisho wa siku hasa hao wanaamini ni bahati nafani kwambie kama ndugu yangu unaamini katika bahati unjue wewe ni posta nimesema ah hii biashara bwana ibla na bahati ya kupata watu wazuri hakuna cha bahati ya kupata watu wazuri watu wazuri wanatengenezwa yani mtu mzuri unampata unamtengeneza mtu yote ni mzuri as long as you know how to create them and to create the people hiyo ndio inamaanisha kwamba wewe ni sponsor mzuri hiyo ndio inamaanisha kwamba wewe ni leader mzuri na ndio maana bonus nyingi za BF Summa zimekaa kwenye sponsorship bonus na leader development bonus leader development bonus maana yake as long as you develop leaders ndipo unapopata nini unapopata pesa it's very important to know something like that kwa hiyo posters ni wale distributor na hapa kumbuka asilimia themanini ya distributor wengi wako hapa kwenye posters who are you wewe uko kwenye kundi gani kundi la pili ni amateurs hawa watu ni watu ambao wenyewe wana wenyewe wanaongozwa na mihemko <coughs> yani akiona kwa mfano picha za Nigeria ah anapata mudi ya salamu kama na mimi lazima nivunje ipe yani anapata mudi lakini hana skill ukimwambia andike listi atakuandikia mia moja atakwambia ah bwana nimejitahidi na wenyewe mwisho yani yani ni uvivu uvivu tu lakini mwisho wa siku anakuwa anaweza kwenda mbali lakini changamoto yake kubwa ni kwamba changamoto kidogo tu ikitokea tayari ashaanza kupiga makelele yani wanalalamikaga hao 
Afu hawa mara nyingi ndio kazi yao kuwaona kama maplainers wao ndio watu ambao wanawabania wao wasifanyike. <laughs> Kundi lina watu wengi sana hivi. Yaani wao ameshindwa qualify na baki na laamika. Ah mimi apply nangu mpuzi. Yaani kuna maplainers wengine hovyo kabisa. Apply nangu atakayo nisaidia. Hawa ndio kundi lile la watu ambao wanataka kuangalia bonus ya apply. Yaani apply na wake bonus anayopata na kwamba. Yaani apply na wengine bwana. Yaani mimi hapa na matatizo, code sijalipa. Apply na hataka kunisaidia hataki. Yaani anaanza kuangalia afanye nini ili maisha yake yawe mazuri. Ye yeah, anaanza kuangalia namna gani apply na wake bonus anayopata shilingi ngapi. Na ili kundi lina watu wengi ambao kazi yao ni kuangalia maisha ya watu na kukosoa. Ndio kundi hili watu wamekaa hapa. Anaitwa Amachan. Kazi yao ni kukosoa kukosoa. Lakini ni waoga vibaya mno. Yaani ni watu ambao yaani product zikosekana tu. Nasikia ah unaona sasa. Semikea hamna. Mimi nilikuwa na wateja 10. Ninge nani? Ninge yaani wateja wangu yaani kabisa ah yaani bia kusoma kabisa ika mpuni nenda kufa kabisa. Yaani kampuni kweli yaani semikea hamna. Ya mambo gani haya yanafanya? Yaani mimi ah mimi wateja wangu sasa watapata nini? Hapo anaongea anaongea kwa mwemko hata mteja mmoja ukimuuliza yuko wapi hapa hamna haya wateja wakifika product zifika anachimba kini anatafuta tena weakness nyingine iko hapo nasikia ah Tanzania ni dr Kao hatuna yani tungekuwa na dr Kao hapa tungefanya sana biashara yani ni watu ambao wao ni watu wa kutafuta weakness ziko wapi ili waweze ukosoa ni aina yao lakini ni waoga vibaya mno hawa watu ambao wapo na utagundua saji angalie na wewe je upo kwa kai kundi ama upo nyinyi kundi kimbia mapema lakini lipo kundi sasa ambalo hii kundi ndio la champion ndio professional. Professionals yao wenyewe, yani ukimwambia kitu yeye anakitekeleza. Na hapa professional unamgundua tokea siku ya kwanza <coughs> anapo join. Unajua unamgunduaje? Very simple. Unamwambia tu sasa kimi. Leo umeanza biashara ume join. Unafanya jambo la uamuzi wa busana umefanya jambo zuri. Sasa nakuomba nakupatia hii notepad. Nenda kesho kaandike listi ya watu 200 uje nayo. Ambao hiyo listi ndio tutatumia kufanya nini? Kwa invite watu kuja kwenye seminar ili waweze kujifunza. Atakwambia okay, hao watu yani list hiyo inakuwa kuwaje inamwelekeza. Angalia kwenye familia yako, watu mliosoma nao, labda mnaocheza nao mpira, karia mbalimbali, alafu wa, waandike lete hiyo yani. Atakwambia sawa. Kesho akija anakuja na list imekamilika unajua kabisa yes, huyu ni professional. Unamwambia okay, sikiliza, usikimbilie kwenda kuuza. Make sure hiyo bidhaa kabla hujaenda kuiuza unaifahamu. Unamtumia notes za anati. Kesho anakuja amesoma na ukimuuliza maswali anakujibu maswali hili ni kundi la professionals ni watu ambao they take charge ni watu ambao they are responsible ukimuuliza wewe kwa nini mwezi huu mambo yajaenda vizuri unakwambia dai sasa mimi mwenyewe nimefail hila ngoja nimegundua nime, nime kitu fulani najua kataka kufariki kwangu mwezi huu nimejifunza jambo fulani mwezi ujao nitarekebisha nitafanya moja yani ni mtu ambaye yeye ni responsible kwa witness au strength yote inayotokea kwenye team lakini haanzi kulaumu apply na kusema oh, apply na wangu mimi mpuuzi yani apply na sikiliza apply na hana chochote cha kufanya katika mafanikio yako kama you can't stand it for your own you are finished inatakiwa usimame mwenyewe upliner ni guys anayekuongoza njia na kujua nini cha kufanya lakini not, not, not every upliner ni mzuri anaweza kukusaidia na ndio maana huu mimi nina watu niliopo huko kwenye team nafundisha kuna watu ambao sio wa team zangu lakini i take charge to help them what i know to share with them kama watakifuata waende kama hawataki waache mwisho wa siku mafanikio it's a personal thing ambayo mtu anakuwa nayo hao watu Ukimwambia andike list anaandika list lakini haishi kuandika list aliyonayo ana add name every day and then kila siku ni mtu anayeongoza watu watatu au wanne amejiwekea kwa hiyo utamkuta ndani ya miezi mitatu ana watu mpaka 1000 wamefika wamefikaje na kila siku amejiwekea ndani ya kuweka majina mawili matatu majina matatu manne matatu manne kila siku anazidi kuyaongezea hao watu ni active candidate on the list always mtu ambaye ni professional utamgundua tu na hao watu ndio ambao huwa wanafanikiwa kwa hiyo my friend if you want to succeed to reach the higher level of the soma maybe senior diamond leader maybe crown leader maybe senior crown leader be a professional network and then the business will be easy to you lakini out of that forget about that and even vitu for sure nikwambie tu ukweli the lazy people hawata enjoy the sweet taste of this network marketing lakini wata enjoy tu kupata zile bonus za kawaida laki mbili laki tatu laki tano kwa milioni lakini the more money 30 million 50 million cruising a, 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 a car ambazo ziko vizuri kuishi maisha haya kifahari na vitu vingine hivyo vitu sahau ipo kwenye professional vingine amateurs na posters this is not a, a something for them kwa kuwa namna gani namna gani step to become a professional network sasa namna gani unaweza kuwa professional make a list hakikisha unaandika listi ya watu kila siku na watu unao unao una, 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 wa, wa, waandika katika katika, katika listi yako include negative people yani wewe watu wale ambao wanajifanya negative wewe andika watu ambao wanakuchukia wana wewe andika 
marafiki zako andika watu ambao wanasema siwezi kufanya network marketing andika wenye miaka na nane na zaidi andika wenye miaka na nane na kushuka chini wewe andika as long as unakufanya kila mtu kumbuka list tulisema ni suspect suspect is everybody but prospect ni yule mtu ambaye yuko after calling amekuja amekusikiliza na amekusikiliza hatua ya pili look at your list uwe ni mtu ambaye unaangalia list yako every day Uwe ni mtu ambaye unaangalia list yako kila siku. Unapoiangalia list yako kila siku ndipo utapata watu na utakuwa unapigia watu simu. Unampigia mtu simu na muinvite. I think nimesha kufundisha how to make call na kutengeneza appointment. Kwa kama hujajua go back to the script, uisome, YouTube nimesha iweka kwa hiyo pitia hizo video utazipata na utajua how things goes on. Kwa hiyo mwisho wa siku hivyo. Lakini hawa ni watu ambao hatua ya pili wana wanawaita wana, wana watu ambao wanafahamiana nao bila kuogopa the problem ni pale unapoanza kujaji watu hivi yule na yule ana hela kabisa yule nikimuita hivi atakubali waliye kwa mjana nitakubali hivi biashara ya kila mtu ukimuita mtu akija kukusikiliza wewe fanya presentation atasikiliza kama ni issue ya product <coughs> atanunua product kwa sababu hakuna mtu ambaye sio mtumiaji wa product lakini kama ni issue ya anahitaji biashara atajiunga na biashara sio kila mtu atajiunga biashara mara ya kwanza tu unapomwambia no lakini watu watajiunga kwenye biashara baada ya vitu vifuatavyo yawezekana akanunua bidhaa na baada ya kununua bidhaa akaitumia akaipenda alipoipenda akatumia tena akapata ndugu yake akatumia na ikatoa matatizo mwisho wa siku utasikia anasema hivi kwa nini mnafanyaje anajiunga kwenye biashara na hivyo ndivyo watu ambao wanapatikana watu wazuri katika biashara. Hiyo ni jambo la msingi sana. Lakini add them endelea ku add list ya watu. Na katika kila mtu either ame join au haja join. Either amependa au hajapenda. Make sure unamwambia, can you introduce me to the six people? Yaani yeye ya kuintroduce yeye wewe kwa watu sita ambao maybe anaweza kafikiria yeye akapenda utapata list za watu wengi. Sasa kila mtu aje, ajiunge asijiunge, atake biashara atake, anakupatia watu sita. Ehe. Hao watu wangapi mwisho wa siku utakuwa nao? A lot of people. Jambo la tatu. Consistently expand your list. Uwe na tabia ya kuongeza list yako kila siku, kila siku. At least jiwekee namna ya kuongeza watu, either wawili au watatu kila siku. Lakini hao watu nawapata wapi? Post picha nzuri Facebook waambie watu okay niko na biashara nzuri ambayo naifanya kama unatamani kujua share na mimi namba yangu then iliweze kujua mtu amekupatia namba yako pale andika namba ndio unaongeza list hivyo social media tumia do business with yani wote hawa mwisho wa siku utapata vitu vingi mwisho wa siku utakuja lakini jambo lingine fanya connection mbalimbali connection mbalimbali ni pale unapokuwa na maeneo mbalimbali ambayo unakwenda either katika michezo au katika matendi of wire hizo sherehe hudhuria nenda kwenye masherehe mbalimbali kana watu chat nao eh fahamu wao ni wakina nani hivi namna gani vipi imekuaje i connect na watu eh unganika afu taka wajua unafanya nini then mwisho wa siku chukua namba zao za simu meet with them add them every day kwa hiyo utagundua kwa mfano wewe kama mpenda mpira unaenda mpirani ukifika mpirani usishie tu kushangilia hapo basi yule ni kaleka pembeni yake kama ana naye mwana vitu vya yangu nzima wewe chukua namba yake ya simu then you attach with them kwa hiyo list yako utakuta every day in expand na utakapo master namna ya ku invite watu na kuwapigia simu all the time utajikuta wewe simu yako inakuwa kila siku. Kwa hiyo mwisho wa siku fanya follow up ya kufuatilia hao watu utajikuta mambo yameenda vizuri. Hatua ya nne network on purpose. Jifanye network ya ovyo Network on purpose. Get out there. Ondoka katika comfort zone maisha uliyoyazoea. Marafiki zako wale wale. No, change sometimes. Nenda gym, tafuta hobby mpya. Nenda gym muda mwingine. Gym utakapokaa utakaa na watu, utakutana na watu. Haya, achana na gym tu. Nenda wapi? <coughs> Nenda alaba beach bitch tukutana watu ambao kufahamiana nao na hamfahamiani utakuta kule utahad list ya watu kukutana na watu wapya jichanganye nao ongea nao eh meet new people even ndipo biashara inapokuepo think out of the box the way you do new contact for opportunity are everywhere sometimes you just have to dig deeper to find them kwa hiyo opportunity inapatikana ipatikana kila rahisi nyingine inapatikana kila sehemu lakini natakiwa uingie utumie skills nyingine jichanganye na watu Nena wenye vibanda vya chips kaa pale stories zinapigwa pigwa mwisho wa siku jichanganye wasalimie watu vizuri have fun with them chukua namba zao za kimi then finally utajikuta biashara yako ina grow every day kwa hiyo haya ni mambo ambayo is very important katika kufanya 
biashara yako iweze kuwa ina grow lakini namna ya kuyamasa sasa <coughs> expand the contact list unazungumzia contact list sana kwa sababu ukimwona mtu amekaa amekwambia ah mimi watu tiungilishi watu wapi asipate wataja wapi asiuzi ujue shida shida ipo kwenye list ukifuatilia shida ipo kwenye list kwa sababu ha, ha hatengenezi appointment za kukutana na watu hasa hao utauza kila familia ina wagonjwa wawili au watatu ambao ina wagonjwa kwa kushirikiana kwa hiyo kila unapompata mtu mmoja kwa hake kuna connection ya aidha wagonjwa au watu ambao wanahitaji ajira watajiunga kwenye biashara kwa hiyo list ndo everything you may run out of appointment but you are not out of business if you are still have the people to contact obviously you are in the business kwa hiyo unaweza ukao ukaishiwa appointment lakini haimaanishi kwamba uko nje ya biashara na biashara ya BFSuma hatuishi kwa kulikuta watu tunaishi kwa vyote viwili aidha umeongeza watu ukiongeza watu wanafanya kazi wanafanya kingine lakini hebu jiulize katika average ambayo unatakiwa ujiweke kila simu kumi unazo piga tatu watu watatu watafanya appointment na katika zile appointment tatu kuna mtu mmoja utapata either ni member anajiunga au mtu unamuuzia bidi unamuuzia bidi so this is the how you can do this thing lakini last tool tool ya mwisho hii ni mindset work on yourself daily yani jifunze kwa ajili yako mwenyewe kila siku ukiona haya madudu ambayo mimi nawafundisha kila siku haimaanishi alishuka kutoka mbinguni au mbingu zilikazi kasema sasa Ibrahim tukupe hivi vitu no niliyatafuta wapi vivi kwenye vitabu na maeneo mengine niliyatafuta nikayatengeneza nikayaandika hii project nikwambia nimeanza tukia lini hii project nimeanza kuitengeneza since ya mwaka jana kipindi niko China kuna vitu nilijifunza kule ndipo niliporudi nikaanza kufanya hii project kwanza kutengeneza hizi notes na kila kitu nimekuja kukamilisha na bado sijakamilisha kuna zingine bado naendelea kuzitengeneza mpaka leo nakuja nafanya ni ninazifundisha kwa hiyo haimaanishi kwamba it's something ambayo imekuja au mimi nimesomea hii biashara sijasomea this is not a business sijasomea mimi mimi mwenyewe ndo hivyo loser tu kama maloza wengine wa kawaida lakini ni hivyo tu kwa sababu ya kujiplat i need money i need to be different kwa lazima niende out of the box kwa hiyo skills on network marketing ni vitu ambavyo tutaweza kusoma tafuta vitabu vya network marketing soma acha na acha na uvivu uvivu tu unajua ulivyo ni kwa sababu ya vile jinsi vitu unavyoingiza ndani yako wewe mtu unawaza mpira 24/7 wewe unawaza madem samani sina maana kwamba nyinyi mnawaza madem nazungumzia tu mfano unawaza madem 24/7 wewe ukikaa unaozungumza ni vumbi tu utani muda wote hata muda wa serious hauoeleweki wewe obvious wewe ni masiala masiala sasa hao utapata muda wa kwenda kujifunza lakini serious network ambao ni profession lazima ana muda wa kusoma lazima ana muda wa ku add something every day lakini siku zote anafuata successful principles kwa sababu kufanikiwa ni 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 principle yani huwezi ukafanikiwa kama wewe unalala mpaka saa 5 asubuhi eh, lazima hiyo 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 ni principle kwa siku unakutana na watu wangapi that's a successful principle ni lazima uzijue then uende lakini jambo lingine tafuta mentor get a mentor hata wewe hujui hata mentor wako ni nani au mentor uliye naye yeye mwenyewe luza unataka mtu akuelekeze yani mtu mentor yako unao mfollow hata safari moja hajai kwenda alafu eti eh, mentor wangu mimi ni fulani so wewe mentor wa namna gani atakufish mentor is someone ambaye yeye ameshafika sehemu hizo unatafuta kwenda kule mimi nilipo kuwataka mentor wangu ni mtafuta John Manda ambaye amemaliza marketing plan nilipomuuliza how can i finish marketing plan alinipatia skills akaniambia fanya hiki fanya hiki fanya hiki then next man i'm a senior crown leader qualified ambaye itakuwa ni mwezi wangu wa tisa mwezi wa tisa nakuwa senior crown leader namaliza marketing plan at the same time nakuwa doctor hapo hapo unaona sasa jinsi ambavyo mambo yanakuwa ni mazuri kwa hiyo this is how business is supposed to be kwa hiyo if you have a right mentor always something is going to out kwa hiyo mentor ni mtu wa muhimu sana ambaye unatakiwa kuwa naye lakini lazima ujue kutofautisha mentor na competitor ni nani kama ujui tofauti kasome tofauti kati ya mentor na competitor kuna watu wengi mnashindwa kuelewa badala ya mentor kumfanya awe rafiki yako mentor unamfanya kuwa competitor oh my friend unayokwenda ku lose <coughs> everything kwa sababu siku zote mtu yote mwenye mambo mazuri huwa anampa mtu ambaye anamheshimu wewe mentor unamdharau unamuonyesha disrespect alafu unategemea eti ana, ana something new atashare na wewe binadamu wote tumeombiwa witness mimi mwenyewe nikiona una disi yani mimi mwenyewe vitu vyangu siku eh ndio hivyo maisha anapokuwa wewe mtu mwenyewe unanisema vibaya unanidisi unanifanya nini afu unanidharau afu unategemea mimi nitakuja kukufundisha ah wasi mimi sifanyi na ugumu <coughs> labda utaingia youtube utajikuta mwenye huko kwa labda ndio ugumzikutia huko kwa sababu yani nimeweka kwa sababu ya kuweka fairness kwa kila mmoja kwa ndio hivyo kwa hiyo the secret of success in network marketing lies on your daily method operation dmo daily method operation unaamka saa ngapi unapiga simu ngapi kwa siku unaongea na watu wangapi kuhusu product 
unarejista watu wangapi kwa siku unafanya point ngapi kwa siku unasoma kitabu kingapi nani kitabu page ngapi kwa siku kuongeza kipya unamsikiliza nani na nani ni mentor wako hivi vitu ukivifanya every day and then then success is there somo langu la leo limeishia hapo if you want to succeed in network marketing business follow those things and you will never regret on this kind of business kama una swali au hujaelewa au una mchango au una wazo nyosha mkono wako line ziko wazi zungumza na mimi somo langu la leo limeishia limeishia hapo jamani somo langu leo limeishia hapo kwa hiyo kama una swali unanyongeza okay part kimfuze line iko wazi karibu kwa nyongeza ya mimi mkuu nilikuwa nataka kujua kwamba yani ni vigezo vipi ambavyo unaweza kuvitumia labda kumwandaa mtu mpaka kaja kuwa beast vigezo vipi natumia kumwandaa mtu mpaka kaja kuwa akaja kuwa ni beast yani kwenye timu yako <coughs> aha okay very simple cha kwanza unatakiwa ujue kwa identify leader ni nani kwa identify leader unajua kwenye timu sio kila mtu ni leader yani duniani yani wote hatija umbo kwa hivyo na ndio maana mafanikio sio ya kila mtu ni hawachache wale watu wenye determination cha kwanza lazima ujue kuchagua Una, uta, utajikuta kwamba kwenye timu labda una watu wengi lakini katika watu wako kuna watu ukiwapa activities kesho wakija wanakuja na excuses that, that, that they are not leaders yani wale sio watu na you can't create them to change them sometimes ni wao mpaka wao wameamua kubadilika lakini mwisho wa siku ukijikuta unatumia nguvu sana unajikuta unapoteza muda wako tu ukawa na watu ambao hawabadiliki kwa hiyo mimi ambacho huwa nakifanya kwa mfano mimi huwa nafanya hivi <coughs> nikiwa nataka nitengeneze leaders yani always nikifika yani nimeunganisha nime, nime nimeunganisha dada wenzangu wangu labda naweza kama unganisha kumi kati ya kumi pale mimi nawaangalia yani pale unamgundua una tu nani hapa ambaye ana, anajielewa anafanya nini utakuta kuna mwingine <coughs> unampa activities anafanya kuna mwingine ukimpa activities afanye <coughs> sasa unakuja kujua okay unachagua kwa hiyo yule ambaye unamuona anajielewa na yule ambaye unamuona anaelewa anafanya kitu gani na yule ambaye unamjua kwamba ana kitu fulani ambacho anakifanya huyo ndiyo mtu ambaye unaweka nguvu zako nyingi kufanya naye kazi kwa hiyo unapokuwa unaweka nguvu zako nyingi maana yake unainvest sasa kumtengeneza ili yeye nawe awe productive na kumtengeneza mtu ni huku if you are a leader enough yourself wewe anyway mwenyewe kama ni leader kutengeneza mtu mwingine leader ni rahisi kwa sababu you develop yourself in him or her when una, una, unajitengeneza wewe mwenyewe you duplicate unatoa copy ya mtu mwingine yani unapotoa copy ya mtu mwingine maana yake unamtengeneza mtu mwingine kuwa kama wewe sijui kama kuna picha huwa mnajionaga huwa anazokaza status mara nyingi utashangaa picha ni mimi mwenyewe ila nimetokea mara nne mara tano mara sita yani picha mimi mwenyewe nimekaa hapa nimekaa hapa nimekaa hapa ile ni power of duplication duplication is the reflection of creating yourself in other people yani maana yake mimi ibra hapa nilipo ninamtengeneza ibra mwingine ambaye anafanya kama mimi ana uwezo wa kuperform kama anavyo perform mimi ana uwezo wa kufundisha kama anavyo fundisha mimi ana uwezo wa kuclose kama anavyo close mimi ana uwezo wa kusell kama anavyo weza kusell mimi na no matter ni bora yani sio lazima afanye kama anavyofanya mimi no anizidi mimi that's the how duplication is kwa hiyo utakuta kwenye timu utajikuta una watu wengi lakini umewachache ndo wanaotokea kwa mwisho wa siku increase the number of your team then utajikuta unampata mmoja mmoja lakini you have to be good enough yourself first then uweze ku create mwingine ambaye atakuwa mzuri kama wewe hivi kama Patrick nitakuwa nimekujibu swali Patrick Patrick ume 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 Ah Patrick umenyosha tena mkono eh. Ni kwa nataka niulize swali lingine kwamba yani kwa kuna kitu huwa na kichunguza sana hasa kwa members wa Biesuma. Nikiletwa na makampuni mengine kwamba si watu wa Biesuma wengi sana kwamba ni masela lakini upande wa networkers wengi tunafeli. Mm. 
yani wengi tuna fail sasa sijui hichi kitu kwamba afu kuna toka nimekisikiza hichi kitu leo kuna sehemu ambapo mimi nimejiona yani mm. e, katika aina tofauti tatu zile za manetuweka yani kama hichi kitu ndiko tunafundishwa kila siku at least hata hata kwa hata kwa hata ingeweka hata kwa mwezi hata tunakuwa tunapata elimu kama hizi nadhani kuna wengine tunge glow kwa sababu kuna wengine tumeshajiona tu yani kwamba yule wale manetuweka wa kwanza kabisa wale yani kwamba ila kuna kitu ambacho yani leo mimi nahisi kinanibadilisha yani huu mwezi kuna kitu ambacho nitakifanya kwa sababu kwa hii haya mafundisho ya kuna kitu nilikuwa najiuliza sana ndani ya hii wiki kwa sababu nilikuwa najiona kwamba hivi mimi na fail wapi kwa sababu nikiangalia kwamba wale wenzetu kwamba ni manetuweka sana lakini mimi naangalia sana kuuza afu labda kwenye timu yangu naona kama naona na puyanga sana lakini leo kuna kitu ambacho nimekipata hapo nimejijua kwamba mimi niko sehemu gani na nahitaji nini na nini nifanye lakini nilikuwa naomba kitu kimoja kiongozi kwamba kama ingewezekana hivi vitu tungekuwa tunavipata at least yani hata kwa mwezi mara moja na hata ningetubadilisha watu wengi sana Asante sana mkuu. Yaani hivi vitu ndio ushavipata sasa. Ni wewe kuvitumia. Na kuvipata kwa mwezi mara moja hiyo ni ngumu kwa sababu inategemeana na ratiba. Ila mimi nimeshavitengeneza. Hii hii presentation dakika kumi tu baada ya kumaliza presentation nitaiweka YouTube. <laughs> ni wewe kuichukua. Unajua biashara hii inajengwa na vitu vitatu. Cha kwanza ni kufanya recruiting. Wewe una recruit. Jambo la pili unafanya una vi yani mtu kisha mrecruit hutakiwa kumrecruit hata basi ah unatakiwa mrecruit afu uanze kumtengeneza umtengeneze ili ajue active anaanza anataka kufanya kwa siku ni nini anatakiwa afanye jambo gani anatakiwa atembeje anatakiwa avaje anatakiwa aweje makosa tunayofanya tunarecruit watu watu afu tu tunawaacha jambo ambalo sio fair kwa hiyo unapotengeneza hivi vitu ukitaka kurudia tena ili somo wewe rudi tena rudi kwenye youtube chukua kasome ukielewa fundisha nayo watu wako kwa hiyo na wewe ili u, uondoke na hicho kitu sasa kwamba kama tulikuwa tunajifunza tukia zamani tungekuwa mbali it's your time now to teach in your team acha na mambo ya yani wewe ita watu wako sit with them teach them about this thing so mimi niambie ni tuliojifunza yote ndio maana nikimaliza huwa nawatumia notes notes zote hakuna notes hata moja ambayo nimeficha hakuna kitu chochote ambacho nimewaficha ambacho mimi au nimeshare na nyinyi kwanza nimekiweka youtube afu pia ni nime send nime, nime pdf ambayo nimekuwa nikifundishia niki, niki na nimekuwa nikifanya hivyo every day and then zile notes zote zikusanye usiishie kubaka nazo kwenye simu zitoe nunua flash zitunze kama una computer zitunze humo uwe unazirudia wewe mwenyewe unasoma unaingia youtube unaangalia na wewe ukiita watu wako unawafundisha hiyo ndio duplication ukifanya hivyo utajikuta you have a team which is very different with others Alafu kingine ni kwamba network zingine wasikutishe. Network zingine hakuna kitu ndio maana hakuna mtu aliyetoboa. Waongo tu wanawadanganya watu kuonekana kwamba wako nondo. Baba sikieni kwambie. Network marketing BF Suma ndio ina watu ambao wanavunja. Bro nikikwambia mimi bonus ambayo napata kwa mwezi ukienda network zingine watakwambia wanapokea nyingi zaidi ya hivyo lakini kaangalia maisha ambayo naishi mimi na wanaishi wao ndio utajua tofauti. Lakini achana na hicho tu. <coughs> kingine ni hiki. Network zingine wanajua wana, wana, wana how to deal with people's mind wanacheza na mindset za watu tu kuwadanganya na kuwazingua lakini finally hakuna cha maana ambacho wanafanya ni wanakifanya kwa kimsingi bro bf suma tuko vizuri sana na if you think kwamba bf suma kuna makosa anafanyika tuko right sana at least sisi tuna watu wanauza wanapata faida lakini network zingine hakuna wanachokiuza hakuna wanachokifanya wanaishia kudanganyana wanapoteza muda na hakuna mafanikio anayopata kwa hiyo for sure bf suma is the right company to you to have in na ndio maana tuna option mbili tu duniani Either BF Suma or BF Suma. Bas, full stop. Mwingine. Aya, kama hamna mwingine nitaka niulize. Ah okay, kuna huyo Hamis Omari. Okay, Hamis. Line iko wazi ni wewe. Yeah, asante. Ah uh, ba sini kuna leader kuna nafikiri nikiangalia ndo chao cha mwisho katika hizi stage hapa ndio uh, katika biofuma katika biofuma labda ukishafika hiyo level na unatakiwa una ufanye jamaa kuna tuseme unakuaje hapo ukishafikia hapo hiyo level Na yani ukifika senior kwanza ukifika senior account leader biofuma bonasi yako minimum ni dola 1025 yani hiyo ni minimum yani hapo yani hapo watu yani wamezingua yani ni dola 1025 dola 1025 ni milioni 50 za Tanzania 
<laughs> kwa hiyo ndo utajua sasa anyway lazima usink ukipata milioni 50 kwa mwezi za Tanzania ehe uh-huh. utafanya nini which kind of life utakayoishi utakuwa na nyumba ngapi nini utakachokuwa unakitaka duniani utakikosa utafurahi kiasi gani kwa that's the thing ambayo you have to think of kwa hiyo to be a senior crown leader wewe think to be a senior crown leader kwa sababu ukifika senior crown leader you have money bro you have money ambacho hicho ndio network marketing kila mtu anakitaka sawa so. ehe mwingine Christina ana umefungua sauti ah samani eh hey, na mimi nashukuru sana leo nimepatia kidogo <laughs> nimefurahi mage ni kwaika hapa sasa mimi nilikuwa na wazo moja nilikuwa nataka niseme unajua mm-hmm. sasa hivi kumpata mtu kumngisha kwenye biashara hata kama ni rafiki yako anakuoga ni wachache ambao anaweza kukubali mm-hmm. hivyo basi mimi nikaona kwamba unaweza bado ukaenda sehemu kama sehemu yenye watu wengi ambako mnaweza mkachaguana mka kama katika ile group leni mkao watano mkaenda sehemu fulani ili kwenda kuongea kuhusu biashara na kuhusu tiba tunazotoa sisi BF Suma. Yeah. Sasa yeah. nikaona mwezi mkaenda tu the way imevaa wengine wanaweza kavaa tu wanavyojua wao mtu aweze kuamini moja kwa moja. Mm-hmm. Sasa nilikuwa naona bora tungeongelea hii swala la t-shirt za BF Suma hata kama mtu anaweza akaongelea hili swala ofisini zikazi zinaweza kwa shilingi kumi mtu ananunua anavaa ili kutengeneza na biashara itakuwa ni vizuri sana. Okay sawa. So lako limeeleweka lakini niomba nikushauri kitu kimoja. Watu hawajiungi kwa sababu tu wamevaa t-shirt. Watu wanajiunga kwa sababu ulichokizungumza wamekielewa. T-shirt kwenye kampuni ya BF Suma sio product kwamba wanaziuza. T-shirt ni promotion material. Promotion material maana yake nini? Ni kitu wanachokitoa kama promotion tu. Kwa hiyo sio lazima uwe nayo na hata ukiwa nayo sio kwa sababu eti sio kwa sababu labda umefanya nini. Labda ni yani sio kwa sababu umenunua no. Unakuwa nayo kwa sababu ni promotion material. Maybe imekusaidia katika labda labda kama labda kwa target kiongozi wako amekuwekea au kampuni imeweka umepata au t-shirt mara nyingi zipo katika makundi mawili t-shirt wanapewa shop shop owners pamoja na leaders wazitumie kama promotion material kwenye ku promote timu zao ili watu waweze ku grow kwa mfano mimi mimi downline wangu yote aliye qualify kwa mwezi usika kwenye levo yake kama jinsi ambavyo nilifundisha juzi akisha qualify ninampatia nini ninampatia t-shirt na kofia kwa hiyo sio product kwamba zinauzwa na kampuni haiwezi kaziuza na unapoenda kuzungumza na watu hata kama mume wa tano wa sita kama hamna content kichwani hata kama mkivaa t-shirt watu hawatawaelewa lakini mkienda hata msipovaa t-shirt mkavaa suti zenu vizuri mmevaa mmependeza look smart go talk to them they understand and they join in your business hiyo kama utakuwa umenielewa kandamiza shauri tena baba ehe Eh, uh, yeye anashukuru kwa kunielesha nimeshaelewa. Tafanya kazi. Ah, thank you. <coughs> Jamani, mimi nafikiri nimemaliza. Kama kuna mwingine anacho toa kile cha cha kusema anyoshe mkono ila mimi ndo show isha isha hivi. Mhm, uh-huh, kuna mwingine? Eh, uh-huh, Hamis. Okay. Yumani na Hamis ulinyosha mkono. Naam naam naam. Mhm. Kuna kuna jambo ambalo pia nilikuwa nataka nijue kwa upande wa Jefsuma. Mm. Kuna watu wamejiunga ni distributors lakini wako mbali na pengine hizo ofisi za Jefsuma. Mhm. Labda taratibu nijaribu kuangalia kwenye apps ya Tachisuma <laughs> namna kujiunga naweza kuweka hizi account number hii alafu kwenye malipo hizi ya bonus ambazo zinatoka kuna uwezekano wa kulipwa bonus yako kupitia account number ambayo unaweza kuyatach pale au ni compass ni pipeline moja malipo bila suma kuna form maalum ambayo unapewa kwa ajili ya kuchagua bonus ulipiwe wapi zipo madukani lakini ili uweze kuingiziwa hela bank at least ianzie milioni moja kwenda juu sasa bonus yako shilingi 12000 unataka uingiziwe bank ya kusuma wawezi. Kuna njia tatu za kupokea bonus. Either benki kwa watu ambao ni over 1 million, alafu njia ya pili ni Mpesa kwa watu ambao ni less than 1 million, alafu kuna njia ya Mpesa ambayo hiyo mtu anachagua aingiziwe na kuna cash ambayo unachukua dukani. Kwa hiyo wewe unachagua. Popote ulipo, 
bonus yako itakufikia kwa sababu kama sio njia ya benki ambayo ni zaidi ya at least 800 kwenda juu mtu benki unaweza kumuingizia lakini less than that inakuwa ni ngumu kwa hiyo BSU imekaa hivi kwenye application ya hii hiyo kitu ni ngumu kuna form maalum ambayo unajaza kwa hiyo wewe unapojiunga mtapata apply na wako akuelekeze au unapounganisha mtu nenda dukani duka lolote lile la BSUma waambie ninaomba form ya bonus allocation watakupatia form jaza form then kila kitu kitaenda kama kilivyo asante sana nimekuelewa asante sana Jamani basi niwatakie jioni njema, muwe na usiku mwema. Asanteni kwa kunisikiliza. Hivi ndivyo BFSuma ipo. Ah, Charles, ulikuwa na swali? Hapana, shukrani sana. Nilikuwa nashukuru kwa kipindi kizuri ese. Okay, asante sana, muwe na usiku mwema. See you. Oh, Patrick. Patrick. Eh, hey, alo mkuu. Ndio ndio. Eh, tulikuwa nauliza kitu kimoja. Uh-huh. Kwa kwa mfano labda nahitaji kununua product online kwenye mashop haya. Huo mfumo bado haupo. Utakapokuja mtajulishwa. Huo mfumo haupo uh, online. Bado utakapofika mtajulishwa. Sasa hivi bado. Ah, uh, sawa sawa. 